Mana 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 tu dia. Ya masa. Ayolah. Ayo. Tika, ini lofi itu seperti ini. Tinggi sekali, tapi kuat sangat. Tidak tinggi sekali, di dalam air tidak boleh berlari. Ayo, jangan lari. Saya katakan. Ayo, kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. 我们今天呢是在这个叫肇庆的团结水库，今天风特别大啊！我今天带着星星还有小鱼，啊，看到对面呢，我们来的比较晚，就坐到这边来了。那边一堆钓友，他这里呢，我们目前有钓到鲮鱼、呃，泰鳞、麦鳞、土鳞、鲫鱼、罗非，呃，还有那个大头。刚才呢，星星那边零点三的 P E 线直接秒切了。我就怀疑这个里面呢有他们说的那种四五斤的大螺飞，看一下今天能不能钓得到啊！我这个是被，我这个窝子是被，是被你们承包了吗？啊，哥，我这一直在上红眼。他又是个红眼，对，红眼。到底是麦鳞还是红眼？红眼。我我已经钓了三条红眼了，看，兄弟们是红眼吧？麦鳞。红眼。麦鳞。就是麦鳞。啊？麦鳞，原来嘴不一样的，你看。哦，是这样区分的吗？这是麦鳞吗？对，麦鳞。那我已经上三条麦鳞了，这是麦鳞啊。这叫土鳞，土鳞好吃。这是，哎呦吼！哎呀，你不在这说了吗？说说说说说说，不说了不说了，可以再钓嘛。来了，哇哇哇哇！第一，哟<笑>哇，这个鱼力大，看到没有？这不是挂酒，这鱼真是、啊、哇，这个鱼力大呀！我双手拉半天没有拉起来，看到没有？<笑>一条小龙飞，太牛了！哎呦，他可以出一，他可以出一倍。对，兄弟啊，啊，这样吧，啊，对我把你放跑，你你就跟你兄弟去吹去啊，去吹去。来大鱼啊！哈哈，钓了一早上的小鱼，重量还大的了，提出来看一下，看到没？我钓的啊。漂亮吧？这个橘子，这个橘子好。啊，现在已经十一点多了，一直在这里钓这个鱼，都顾着钓鱼了。他自己早餐还没有吃。哎，我说怎么钓着钓着没劲了呢？哎哎哎哎哎！你敢去？你有劲了，我不敢了。哇！这没吃饭就是没力。我把它夹那个面包里。这顶一条罗非肉，顶不起来。你把它夹面包里，正正好。夹面包里面吃吃吃吃吃吃那个啥？嗯，吃大的。哎哎哎！这条窝子里面全部都是鱼。嘿嘿，又来钓鱼了。这是什么鱼？鲫鱼。又是鲫鱼。那窝子里面都是鲫鱼嘞。那今天晚上不用愁了，全是鲫鱼，好吧？等等，走吧。这罗非还可以。我来吧，罗飞，你的窝子里罗飞，来我这儿喽。哎呦，哈哈，窝子里也有罗飞。窝子里不是罗飞多吗？然后都来我的窝子里喽。因为团结嘛，他们也知道团结，对吧？分两路是吧？是啊。来吧。哎，你看，哎，钓的怎么样？哦，喏，钓怎么样？哇，这么小一条啊！有没有大的？难看到一条大的。你这边没大的吗？对，小个体螺飞太多了。都是那个啊。啊，小啊小个体螺飞太多了。都是巴掌大的吗？巴掌大，然后一斤的呀。一斤的。对。那边有四五斤的都有，昨天有个钓的一条六斤的，六斤的，对对对，有。你是专门扎水库的，你知道的嘛？<笑>我不钓大螺飞的。啊，你不钓螺飞？我看到有人钓到六斤的那边。啊啊啊！我看看一下今天能不能钓到大的。你看这这个小的，他压根就不给你下去。对，这边闹小鱼
Sí. Yo soy Dato. Yo, yo soy Dato. 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 <笑>你们是<笑> 就那里面很多刺的土灵这条土灵是不是土灵土灵我说它不像是土灵因为什么呢人家都那么粗那么有劲它呢摔得像一条螺飞一样我是什么人呢你哥是什么人呢你哥一向是以暴自暴的人你冲在我面前能冲
啊？怎么掉了掉了？对面也没人了，我一看对面也没有人了呢。人都跑完了呀。刚刚那边好多人吧？掉了掉了，没人了。我估计太晒了，我估呃又挂底了。我估不是太晒了，我估计这边钓友呢知道规律。你看我们这会儿等这么久，没动作的，嗯，没动作，他肯他肯定是有规律的。就是上午肯定是口好，对，咱们又不知道，来的时候咱们开开都十一点了。今天来太晚了，你看嘛，那对面的人跑了，他肯定是有原因的。对呀、啊，哎呦，我、嗯、那么多人，我我我说我这没口了，我抬头看一圈，哎，人呢？要不我们我们差不多也撤了吧？走吧，我都晒中暑了，快！你都有都你你，你还有伞我没伞，你脚晒头皮了？啊！我看我看我看，我看你下次还敢穿黑丝出来钓鱼不？我这是防晒袜。哦，防晒袜，我直男我不懂，我认为那就是黑丝。收收收收收收收！我靠，他们都都跑了，那可能等一下你看天都乌漆嘛黑的，等一下可能下要下大雨了。跑跑跑跑跑跑跑跑跑！一会儿都打什么雨？再打一条收干鱼是吧？好，可以。今天这个窝子里面呢，出现了两出现了一种情况，就是我们窝底啊，你可以看到呃这些石头啊，这些石头呢就是就这水边搬上来的。这个窝子底部呢，我切了一副大线，这个大线是挂着底部的石头我切的。那么等于说，我们窝底是处于一个什么状态？是属于像这种呃石头堆积起来的，甚至是有一些固定的、比较锋利的石头。我们的窝子抽的都在石头里面，就根本就不是平坦的地方。会发现钓几条鱼，钓几条口就停了，钓几条口就停了。那么也就意味着它聚不成窝，这个都没有窝了，你想要钓多很难钓。上回呢，小苏在这边钓的也挺不错了，好像他们是在对面的那嗯那个位置。还有呢，田鸡哥呢也是在对面的那个位置，他们他们打了几百斤，然后我怀疑怀疑今天这个位置呢底部石头太多了，他那边的话整个岸岸是泥巴岸斜下来的，下回有机会来的话还是要先去挑好位置了。今天是没得选，今天因为我们来的太晚了，十一点左右下的竿，那对面的人都全部坐满了，没有办法，这边没人，我们坐过来的。自然水域的它就是这样的，很神奇的。第一个呢是。今天的鱼口跟明天的鱼口完全是两码事。还有第二个呢，就是呃，鱼栖息的一个地方非常重要。像这种碎石，像这种很多碎石的地方，鲮鱼很喜欢待在这里的。但是我们今天的目标鱼不是鲮鱼。好多太阳鱼啊！这里也太阳鱼吗？最漂亮的是什？最漂亮的是什么鱼呢？知道不？这个好吃哦，那个鲫鱼，这个这个这个这个，对，这个这个是是最好的鱼，看到没有，金黄金黄的。啊，拿走吃了吧，今天。今天我钓了两条这样的。但是这种呢，我们今天不能去吃它了，你摸一下它肚子。呃，怀孕了，了摸一下。它肚子怀孕了，知道吗？这种这种，你怎么知道它怀孕了呢？肚子里。这个季节的鲫鱼呢，它肚子里面就有籽，所以我们钓起来不要去吃了。好多土灵啊！哇，这种是看着都想。哇！别太别太别太。别太别放了放了，行了放了吧，全放啊，全放，对，放了吧。哎呀妈呀！哇！本来呢，快点来吃。本来呢是想吃，把那几条鲫鱼带回去吃啊。回家吧，小鱼们。这个鲫鱼呢，它肚子里面有有鱼子，我们还是不要去吃它了。我们吃它呢，有可能是一时的一个口欲呢。但是这个鱼呢，在不管怎么样，在老有一句老话是这么讲的。呃，劝劝君莫钓三月鱼吧，啊，万千叫什么鱼子在腹中，我记得是有这么一句话的。那么我们吃它呢，也是为了一直，呃，也是为了这一顿饭。那么我们不吃它呢，它到时候会繁育出很多的这种小鲫鱼，然后后面的钓友呢，都可以去钓，去保护这种资源。想吃还不简单吗？对吧？拿两杆甩甩就来了，等它把这个籽产产完。他的一个任务完成以后，我们再钓到再去吃它，而且吃呢，吃多少拿多少就行了。装筐里边。对。把那个放下边。放到下面。把那个饭盒放下边，然后把那个放上边。这个呢，这两袋垃圾是我们今天早上过来还没有开钓之前，已经就是说前面的钓友遗留下来的，然后我们我们收捡完了。这些垃圾呢，是我们呃中午的吃饭的。所以我们全部给他带走啊！你看多少多少垃圾，看到没有？所以说，兄弟们，咱们一定要保护环境啊！
，昨天是正钓，今天偷驴，偷驴六百八。偷驴什么意思？偷驴就是昨天呢刚放完鱼打头场，今天呢就是不是打头场，就是他们已经钓过了，我们在钓，这叫偷驴。然后。是不是在平常在广东玩的时候打个六百八都是炮坑，对吧？在这里六百八就只配偷个驴。师傅这边是哪里啊？这边的话是浙江慈溪长起镇地中海钓场，浙江这边的兄弟啊，就这边的钓友也是特别热热情的。我们去年在这个地方玩过的，都是玩得很开心。不管是黑根老板也好，还是钓友也好，都是非常热情，素质非常高的。所以今天，呃，身体有没有好一些？今天好点，然后实在不行的话，让等一下让东哥钓了。不用不用，我自己钓都可以。那我们今天怎么玩呢？今天这边的话，它是有一个标语奖，然后回鱼的一个价格不一样，还有啊、呃、奖金奖啊什么之类的，反正就是有不同的玩法啊。来、啊，队长还没准备好啊？正好。Hello Hello。我我正好我给你们介绍一下啊、呃，这个是小鱼，这个是我们、哦、你好我们队的我们战队的，也是浙江这边本地的。你好、啊、你好。他钓，他非常喜欢钓大青鱼啊！啊，对啊，啊，这个是小鱼，看到没有？小鱼，好好好好啊、小鱼，我是钓大鱼。嗯、对，他是啊，刚学钓鱼，刚过来玩的。好好好，欢迎、啊、欢迎，以后多来宁波玩。你们你们就不就不要聊了，女孩子聊起来了没完没了的。我我们先先准备抽签，等下吃饭的时候再聊啊。哦，你还抽签？你手黑的不得了，我来帮你抽。搞得舍得搞得大家全场都没口，有没有这个必要？我有没有那么黑啊？<笑>我无非是抽的自己抽哪哪没口嘛，全哪没口。那行你抽啊，好好好好，我今天我,我今天能钓多少鱼，那就看你了。我运气好的不得了啊！那今天中午是吃带壳的还是吃白粥馒头，<笑>那就看你了啊。<笑>好好好，那走吧啊，我们就准备去抽签。哈喽，还行。哎，这个这这个你刮了，你刮你刮你刮，你刮你刮。我运气好，百万，有，六六六六六挺好的。今天中午呢，要是吃带壳的，还是吃白粥，白粥配那个咸菜就，就就看这个位置了啊。好好好你帮我拿着，走走。你像刮刮乐一样的。我六十六，你四十三，走走走走啊，赶紧去准备。我们昨天呢，在这边是下午过来的，他们还在打头场，然后那边出鱼出的特别好，就是前前十名呢全部靠里面了。我们今天呢是坐在这个外面，不过还好，海旁还挨着一个打眼机，不，但是呢，这个打眼机昨天晚上是没有打眼的，你可以看得到打眼的机器还在打，这个是没有打眼的，所以我们就我们的位置素质很吉利啊，六十六，我们就到这里了，准备去搬东西了。赶紧去准备，赶紧准备！你这，你这这，你在这里说啊？啊，我啊，我我在这里。我四十三，你不带我去找一下我位置？走走走走走走走走，找位找位，是你的。阿凯，快点！这里了，你的位置坐这里了。你要跟你要你要去给旁边的大师发个烟，让大师手下留情。啊啊啊！啊，他刚学钓鱼。给我偷东西了。啊，多多包涵啊！阿凯，快点啊！昨天的，反正刚才那边钓友也讲了，因为实际情况我们也知道。哦，那边呢，第一个是昨晚那个养鸡没开，第二个问题呢，就是在于那边的那个位置呢，相对来讲啊，昨天所出的任何数据啊，就那边四五个户、六七个户，这边就是两个户，哈哈哈哈命不好，谁抽签都没用，六六六。不过不管这个东西啊。说不定等一下鱼今鱼昨天鱼在那边，今天转这边来了嘞，啊，这也是安慰自己的。那边都是下风口，这风都是往那边吹的。你看到没有？看到那边塔里面啊，那么多人没有？那边今天的票价好像是两千，两千你们可能在南方的钓友想象不到啊，那边是打黑碗的，打青鱼的，这边叫青鱼螺丝青，啊，炮坑青鱼炮坑。<笑>我们先赶紧准备，这边先开料啊。这个鲤鱼的话，我们就鲤鱼先开个呃四包吧，这一包是六百克，这一包一斤，先开个四斤。啊，毕竟你说偷鲤鱼，它毕竟这个票价在那里嘛，六百八，对吧？老大还没搞好啊！啊，先开料，先开料。啊，我们再把这个泡分出来啊。分出来这个做竹耳、嗯，这个呢我们就放在一边，先静置吸水。最主最主要的东西呢就是，对，那这边环境这么好，这么漂亮，对吧？这些我们看完料这些垃圾啊，如果有垃，如果说有垃圾桶就丢垃圾桶里面去。爱护环境。对，没有的话就就拿石头或者拿装在一起拿钓箱去压着。
<笑>这边大师就是这么谦虚的，这钓鱼佬都是这样的，先先先虚晃一枪，然后使劲的在这边抽。表演了你钓啊！<笑>反正我们这边呢，跟你学习一下，跟你学习一下。嗯、我我我们我们到这边来钓，要像你们这本地大师多多学习。放点鱼过来啊，不放点啊，一人放一条，我一人放一条，我就多钓三条了。<笑>差不多开始了吧？快了快了快了、啊、快了啊啊！九点了，已经九点了。怎么还不喊呢？还要喊呢。到了，开始啊！他应该是会喇叭喊的。我让他蹭呢。开始啊！哦，那边都已经抽了，抽了。我们也抽了。啊，我们前期抽这个窝呢，尽可能不要抽的太满，跟这个钓箱配合起来。那么我们我们这个，你看，我拉出了一个三十公分的一个距离，就是目的为了呃打这个后期啊。所以说前期尽可能的不要抽满，然后再加上这个钓箱留出空余的一个空间，鲤鱼越打到后面越往前面够，所以我们到后面可能会够着打。我们现在这这会前期呢，就是我们这个区域啊，就是说对面有两位呃两位大师在那里，也没见见到动作，然后我这边也没见到动作，就是可能这个这个呢就是按按照区域去讲了，但是我们今天好的一个优势在哪里啊？他本来这个塘的一个位置大概是一百多个位位置，但是今天所来的一个人就没没那么多，偷驴没那么多人，应该也就呃三十人左右的样子，就是三十多多个左右的样子，等于说这里面会空出很多的位置，你可以看看得到，就是我们后面这位呃这位大师这里空出一大料位置，然后我我这边的话也是没人的，就是那边大边有一个人。我为啥感觉到感觉这后面打这个打这个大物的口都比我们打鲤鱼的口好嘞？啪啪啪的一直这个这个青鱼炮坑里面在那里，一直都在中鱼，从池上鱼啊，狂口后面都是，有点悬了，两位大师，我们这没有，你们见到口没有？刚才我毛了一条。哦，我我这边浮漂，我还没我我还没看到动作。还没动过呢。啊。哇操，这么高！那就我们这个区域也是真的有点头痛了。我感觉我飞不了了。还没进口啊！现在它这个鱼是什么情况嘞？就这个鱼呢，根本就没有在底下浮漂出现了这个动作。半水离底的位置呢，有一些鱼在游动，哦，但是呢，没没有去吃。就是说，那个正经鱼啊，在这一片的时候，真正吃东西的鱼在这一片很少。啊，来了，哦，有希望。钓鱼。哈哈哈哈一下嘛，喊一下又不犯法是吧？哈哈哈哈哈。啊，我，啊，对面的大师终于中了啊，就是我们在这个区域的第一尾了。有希望，有人开了一个好头就有希望。来了，第一条。哎呦，太难了，太难了，太难了！这第一条鱼，太难了，太难了，太难了。太难了，实在太艰难了。这第一条鱼，哇，这个鱼身上还有其他的钩子，钩的那个线还在它身上。你看，它它它，这个就是塘底的这些老鱼了，身上还有钩子，但是感觉这个活性是不是特别高？太脏了就行了，对吧？我现在呢，我换我换一下线，换一下杆，就看一下啊，这个时候它能不能出动作。哎呦，有，有，哎，我我好像看到有标哦，哪里标？想法要有的吧。我们这边就没有钓鱼的命，喊一下可以。呃<笑>，去到里面看，那里面可咋样？也差不多是吧？看后面能不能漫步？你们还可以漫步一下。现在还是不行。线上大的可以不行。对。哇，就三条，就三条，太难了，太难了！哎呀，太。
太艰难了，太艰难了。这个趴着钓的是为了钓得更远，因为鲤鱼划过鲤鱼，或者说是钓到后期就是一寸长一寸强，谁打得远，谁口就相对来讲多一些。那你真的这么说，我有优势啊？你肯定绝对有优势啊！你两米的大个，你有没有优势？你那个臂展一伸。啊，但是呢，有一点，里边有鱼，外边没有。现在要的话，四米五的杆超进，对，立马。连杆的，不是出口是连杆的，不让吗？不给，限杆三米九。所以说这个东西就是有人欢喜，有人愁。他手短一点呢，他就着急；手长一点呢，他就有优势。那同样的，那有一些人那些位置呢，口好，咔咔咔换户了；有些人口不好，还没钓到。来，来。看，真好使啊，这招啊！这就是够着的。可以啊，经常钓鱼的人都知道这招好使。这个鲤鱼，对鲤鱼就是这样，就就是累。你的，你打到后面，你的腰啊很酸。你趴着干？对。你搞佛一下也打可以啊。嗯，你慢钓。好。慢钓。加油。好。峰哥，今天你就趴着钓吧。趴着钓啊，挺好。心态打这种 Q 呢，心态要放好一点，有就有，没有就没有。来了，哎呦，来了来了来了来了，这个鸟刚刚飞过，好看了一下鸟，回头一看，来了。哎呦，继续努力啊！这种东西啊，就跟刚才我旁边钓友跟我聊天讲的，就说，就说这个鱼口的一个事情。就说钓黑坑呢，它没有说太多的一个，呃，没有太多的复杂的东西。那么我们这个，你在你在有口的时候，有的钓啊，那你就好好玩；没得钓的时候，就再参与一下。因为它这个鱼情，你始终是没有办法去决定的。就好像它这个塘，很多钓友都过来讲，往那边偏的特别厉害。原因呢是在于啊，这个塘靠近这边，它是属于那个有烂泥底，然后那边的位置呢，那个底重新复了一下位，就等于说那边的底是新底，所以说也不难，呃，不难理解为什么鱼往那边扎的一个原因。从正钓到偷驴，一直都是那边好口。所以我们不管怎么样，你钓的好，钓的不好，理性的去分析一下。下雨了，下雨了。啊，伞先吃，先先支上。啊，这边说下暴雨就下暴雨。上次也是这样的，钓着钓着就下暴雨，这回又开始下了。哎呀，这个、啊、钓个鱼啊，怎么就这么不顺呢？你说没口慢慢抽嘛，对吧？还挺还挺有情趣的，这个雨一下。动不动就湿身，等下鞋子又一又都是湿的，难受。你不也钓不出来吗？多大？我这个伞估计要碍事。我这会上的是零六的。好、啊，这条可以，这条可以。啊，这个大，啊，这个比我前面的起码要顶两条了。哇，啊，这条鱼，来来给你们看一下，看一下这条鱼，好恐怖啊！眼睛半边脸都没了，哇，看的好难受。看一下，这这真的是遍体鳞伤，这这条鱼。哟哟，<笑>唯一一条大一点的鱼掉下来，跳下去了。哎<笑>，算了算了，呃，看他这个样子也挺痛苦的，给他放了吧。太可怜了，太可怜了。但是一条鱼顶我前面的两条鱼了。哎呀，你看这些鱼，你叫它开口，怎么能开口的好？好漂亮的啊！啊，半边头都没了，<笑>又来了，<笑>又来了，这个新鲜一点，咦，有希望哦！刚才是毫无生命迹象啊，啊，这会的话还来口了。
对面黑板旁，狂口啊，下午，下午人少，没有的，早上的早场那么多，早上钓钓两千多，有个钓友只钓了两条鱼，然后现在下午他又跑过去干了。如果早上像那种情况，我在其他地方的话，估计早就喊退票报警了。<笑>这是每个地方的他钓鱼钓鱼的一个氛围不一样，那休闲娱乐的，对吧？我要跟你磕，我早上呢输了。早上呢没钓到鱼，我下午我就一定要要钓到鱼，对吧？反正那个老板的鱼也放下去了，放了那么多鱼，有没有钓到啊？那是我们那那是钓友的事情。那这边的钓友都心态都特别好，真的。你看我们这边，我现在也好啊！我靠，这六百八的钓票啊，我坐这里几个小时了啊，三个多小时了吧？啊，<笑>对面几个大师跟那大便的还不是一个样，大便那边也都没有什么上瘾。<笑>所以说嘛，你看这边都是是呃，有些人呢已经很多都已经提前收干走了，对吧？但是也是笑眯眯收干走的，或者说是呃不吭声就直接收干走了。没有说像我们在呃在南方那些地区啊，吵着要退票啊，然后骂骂咧咧的，报警，然后他还报警了、啊，<笑>开口就是国粹的。嗯，所以说在这些地方钓鱼呢还是比较舒服的。我是比较喜欢到江浙沪这边来打鲤鱼，就是因为这种氛围。不计较输赢，只计较在在乎这个过程玩的开不开心。嗯，所以钓鱼就是这样嘛。对，钓鱼就是这样。所以这这一点的话，我们一定要要记清楚。嗯，那钓友估计下午要狂拉了。<笑>那就是有什么啊，苦尽甘来呗，对吧？嗯，磕到底，呃，坚持到最后就是胜利。早上两千多的钓，下午下午是一千二。哦，早上偷鱼两千。然后上增钓是两千，哦，早上增钓两千，下午扣鱼一千二，好，好像回鱼是一百块钱一条，嗯，可以啊，那希望他今天下午能够能够一雪前耻，能够狂拉，又冻鱼，靠，真的下午这些人少，搞好，嗯，下次抽位要抽到下面才行，我不知道啊，他这边这这边有换位的一个说法，就是有重抽的一个说法，加一百块钱吧，重抽，我不知道。早上有人抽到这边来了，抽到这个我六十六号嘛，别人抽六十七号，他换跑了，他换到里面去了，现在打两个户了。太艰难了，太艰难了。来吧，等一下鲍鱼要下过来了，师傅。还两个小时啊！天黑乎乎的，要下鲍鱼了，拍不了了。那你等一下，那你等一下，你先把机器收了吧。啊、嗯，我还要再钓一会，我钓的结束了，我看一下后面能够打多少吧。啊，这个东西要坚持下去嘛，对吧？嗯嗯。先说在整场的一个过程呢，啊，是比较煎熬的，啊，但是摸，在这种情况下，就是嗯，就是这么玩，摸一条是一条。不过最好的一点呢，还是值得，非常值得很多地方的钓友去学习的，就这地方的钓鱼这个氛围啊。你像像我对面的几个，然后我们这边的这一片，还有还有提前提前收干的那些钓友，也是因为鱼口不好，他就没有出现太多的一些负面情绪，都是玩的挺开心的。那我觉得钓鱼就就应该是这个样子、嗯。那么这一期就到这里了，感谢各位的支持，我们下一期再见啊，我还继续摸，希望鱼不要下大了。